இலங்கையின் விசேட செய்தி அறிக்கை இன்று பதின்மூன்றாம் திகதி ஆறாம் மாதம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இன்றைய இலங்கையின் விசேட செய்தி அறிக்கை யாழ்ப்பாணத்தில் முக்கிய அதிகாரியை வெட்டிவிட்டு தப்பியோடிய மர்ம கும்பல் கொக்குவில் ரயில் நிலைய பொறுப்பதிகாரி மீது கும்பல் ஒன்று நடாத்திய தாக்குதலில் தலையில் படுகாயமடைந்த அவர் யாழ்ப்பாணா வைத்தியசாலையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார் ஆவா குழுவின் உறுப்பினர்களுடன் கொக்குவில் ரயில் நிலைய பொறுப்பதிகாரி நட்பு வைத்திருக்கின்றார் இந்த சம்பவம் கொக்குவில் சந்தைக்கு அண்மையாக உள்ள முச்சக்கர வண்டி திருத்தகத்தில் கொக்குவில் ரயில் நிலைய பொறுப்பதிகாரி நின்றிருக்கின்றார் அங்கு வந்த மோட்டார் சைக்கிளில் வந்த கும்பல் அவரை தாக்கி இருக்கின்றது தலையில் படுகாயமடைந்த அவரை அங்கிருந்தவர்கள் உடனடியாக யாழ்பாணா வைத்தியசாலைக்கு சேர்த்திருக்கின்றனர் ஆவா குழுவைச் சேர்ந்த சிலர் பொழுதை கழிப்பதற்காக கொக்குவில் ரயில் நிலையத்துக்கு சென்றிருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு இடம் கொடுத்து நட்பு வைத்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது அமைச்சரவை கூட்டம் தொடர்பான முக்கிய அறிவிப்பு அமைச்சரவை கூட்டம் எதிர்வரும் பதினெட்டாம் திகதி இடம்பெறவுள்ளதாக ஜனாதிபதி செயலகம் அறிவித்திருக்கின்றது அதன்படி அடுத்த வாரம் செவ்வாய்க்கிழமை காலை ஒன்பது முப்பது மணிக்கு ஜனாதிபதி செயலகத்தில் அமைச்சரவை கூட்டம் இடம்பெற இருக்கின்றது அமைச்சரவை கூட்டம் வாரந்தோறும் செவ்வாய்க்கிழமைகளில் இடம்பெறும் எனினும் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை இடம்பெற இருந்த அமைச்சரவை கூட்டம் ஜனாதிபதியினால் ரத்து செய்யப்பட்டிருந்தது கடந்த ஏப்ரல் இருபத்தி ஓராம் திகதி இலங்கை மீது மேற்கொள்ளப்பட்ட பயங்கரவாத தாக்குதல் குறித்து நாடாளுமன்ற தெரிவுக்குழு விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றது இந்த குழுவில் முன்னிலையாகி போலீசார் பாதுகாப்பு தரப்பினர் என பல உயரதிகாரிகள் சாட்சியம் வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றனர் இதுவரை இடம்பெற்றுள்ள அமர்வுகளில் பல அதிர்ச்சி தரும் தகவல்கள் வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றது ஜனாதிபதியின் கவனையினம் காரணமாக இந்த தாக்குதல் மேற்கொள்ளப்பட்டன என பல கோணத்தில் பலர் சாட்சியம் அளித்திருக்கின்றனர் இலங்கை பயங்கரவாத தாக்குதலுடன் தொடர்புடைய ஆறு பேர் கோவையில் கைது இலங்கையில் உயிர்த்த ஞாயிறு தினத்தன்று நடத்தப்பட்ட தற்கொலை கொண்டு தாக்குதலுடன் கோவையைச் சேர்ந்த அசாருதீன் என்பவருக்கு தொடர்பிருப்பதாக இந்திய புலனாய்வுத்துறை தகவல் வெளியிட்டிருக்கின்றது ஐஎஸ் அமைப்பை போன்று கலிபா என்ற பெயரில் முகநூல் பக்கத்தை அவர் நடத்தி வந்துள்ளதாக அதன் மூலம் ஐஎஸ் அமைப்பினரின் கருத்துக்களை பரப்பி வந்துள்ளதாக தேசிய புலனாய்வுத்துறையினர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றனர் நுவடேலியா முகாமில் பயிற்சி பெற்ற தாக்குதல்தாரி சிஐடி அறிக்கை கொழும்பு கிங்ஸ்பரி ஹோட்டலில் தற்கொலை கொண்டு தாக்குதலை மேற்கொண்டவர் நுவரேலியாவில் உள்ள முகாமில் பயிற்சி பெற்றவர் என குற்றப்புலனாய்வு திணைக்களம் தெரிவித்திருக்கின்றது கொழும்பு கிங்ஸ்பரி ஹோட்டலில் தற்கொலை கொண்டு தாக்குதலை மேற்கொண்டவர்கள் தொடர்பாக குற்றப்புலனாய்வு திணைக்களம் கொழும்பு நீதவான் நீதிமன்றத்தில் அறிக்கை ஒன்றை சமர்ப்பித்திருக்கின்றது அந்த அறிக்கையில் இந்த விடயம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டிலிருந்து தேசிய தாஹீத் ஜமத் அமைப்பிலிருந்து இணைந்து செயற்பட்டமை தெரியவந்துள்ளதாக அந்த அறிக்கை குறிப்பிடுகின்றது நிந்தவூர் ஆகிய பிரதேசங்களில் வாழ்ந்து வந்தவர் எனவும் இவர் நுவரேலியாவில் அமைந்துள்ள முகாமில் ஆயுத பயிற்சி பெற்றுள்ளதாகவும் குற்றப்புலனாய்வு திணைக்களம் அறிக்கை சமர்ப்பித்திருக்கின்றது மைத்திரிபால சிறிசேனா தஜிகிஸ்தான் பயணம் உத்தியபூர்வ விஜயம் ஒன்றை மேற்கொண்டு ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனா தஜிகிஸ்தான் பயணமாகி இருக்கின்றார் அவர் சற்று முன்னர் இந்த விஜயத்தை மேற்கொண்டுள்ளதாக ஜனாதிபதி ஊடக பிரிவு அறிவித்திருக்கின்றது இதன்போது அவருடன் சில முக்கிய அதிகாரிகள் பயணித்துள்ளதாகவும் தெரிய முடிகின்றது அசாதாரண சூழ்நிலையில் ஜனாதிபதி மற்றும் பிரதமர் இல்லாத இலங்கை சர்ச்சைகளுக்கு மத்தியில் மீண்டும் கூடும் நாடாளுமன்ற தெரிவுக்குழு கிஸ்புல்லா முன்னிலையில் ஏப்ரல் தாக்குதல் குறித்து விசாரணை செய்யும் நாடாளுமன்ற தெரிவுக்குழுவில் கிழக்கு மாகாணத்தின் முன்னாள் ஆளுநர் கிஸ்புல்லா முன்னிலையாக இருக்கின்றார் விசேட நாடாளுமன்ற தெரிவுக்குழுவின் ஐந்தாவது அமர்வு இன்று பிற்பகல் இரண்டு மணியளவில் கூட இருந்தது இன்றைய அமர்வில் முன்னாள் ஆளுநர் கிஸ்புல்லாவுடன் முன்னாள் போலீஸ் மாதிபர் இளங்கக்கூன் மற்றும் அரசு நிர்வாக அமைச்சின் செயலாளரும் சாட்சியம் வழங்க இருக்கின்றனர் தெரிவுக்குழுவின் நான்காவது அமர்வு நேற்று முன்தினம் பிற்பகல் இரண்டு மணி முதல் இரவு எட்டு முப்பது மணி வரை இடம்பெற்றது இதன்போது மேல் மாகாண முன்னாள் ஆளுநர் அசாசாலி அகில இலங்கை எமத்துலூலம அமைப்பின் தலைவர் ரெஸ்வி மௌலவி காத்தாங்குடி பள்ளிவாசுகள் சம்மேளனத்தின் தலைவர் முகமட் மற்றும் பலர் சாட்சியம் அளித்திருந்தனர் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் இடம்பெற்ற தாக்குதல் குறித்து ஆராய்வதற்காக நியமிக்கப்பட்ட நாடாளுமன்ற தெரிவுக்குழு இதுவரையில் நான்கு தடவைகள் கூடியிருக்கின்றன இதுவரை இடம்பெற்ற அமர்வுகளில் பாதுகாப்பு செயலாளர் சாந்தே கோட்டே கூட தேசிய புலனாய்வு பிரிவின் முன்னாள் தலைமை அதிகாரி சிசர மெண்டேஸ் மற்றும் நாலக செல்வா போலீஸ் மாதிபர் பூஜித ஜே சுந்தர முன்னாள் பாதுகாப்பு செயலாளர் கேமசரி பர்னாண்டோ முன்னாள் மேல் மாகாண ஆளுநர் அசாசாலி ஆகியோரிடம் சாட்சிகள் பெறப்பட்டுள்ளது பள்ளி வாயில்களை பதிவு செய்வது வக்பு சபையே முஸ்லீம் சமய விவகார அமைச்சரும் முஸ்லீம் கலாச்சார திணைக்களம் ஒரு குறிப்பிட்ட அமைப்பை சார்ந்து நடக்க முடியாது என்பதை 
அசாசாலை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் முஸ்லிம் சமய விவகார அமைச்சரும் முஸ்லிம் கலாச்சார திணைக்களும் ஒரு குறிப்பிட்ட அமைப்பை சார்ந்து நடக்க முடியாது என்பதை எனது நண்பர் அசத் சாலி புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்க வேண்டும் என முன்னாள் மத்திய மாகாண சபை உறுப்பினர் சதார் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் அசாசாலி அவர்கள் முன்னாள் அமைச்சர் கௌரவ அப்துல் ஹலீம் மற்றும் அவரது செயலாளர் பாஹிம் தொடர்பில் முன்வைத்த பல குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பில் கருத்து வெளியிடும் போது அவர் கூறுகின்றார் நண்பர் அசாசாலி அவர்கள் நேற்று முன்தினம் தபால் சேவைகள் மற்றும் முஸ்லிம் சமய விவகார அமைச்சின் செயலாளர் பாஹிம் அவர்களுக்கு எதிராக முன்வைத்த குற்றச்சாட்டுகள் கண்டிக்கத்தக்கது தாஹித் ஜமத் பள்ளிவாயல்களை பதிவு செய்ய சகோதரர் பாகிம் முன்னெடுப்புகளை மேற்கொண்டதாக அவர் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்திருந்தார் அவர் குறிப்பிடும் அவ்வாறான பள்ளிவாயல்கள் எவையும் என்பதை அந்த பள்ளிவாயல்களில் என்ன சட்டவிரோத செயல்கள் இடம்பெற்றது என்பதையும் அவர் முன்வைக்கவில்லை பள்ளி வாசல்களை பதிவு செய்வது பப்பு சபையினால் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற விடியுமே தவிர ஒரு தனிப்பட்டவரின் பொறுப்பு அல்ல என்பதை அவர் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே ஒவ்வொரு வருடமும் ஹஜ் கடமைக்காக நேரம் ஒருக்கும் போது இவ்வாறான கருத்துக்களை அவர் தெரிவிப்பதன் உள்நோக்கம் என்ன என்பதை நாம் அனைவரும் வழங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் எங்களுக்கும் சாட்சியம் அளிக்க வாய்ப்பு வேண்டும் ஞானதேரர் ஈஸ்டர் தாக்குதல் தொடர்பில் விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வரும் நாடாளுமன்ற தெரிவுக்குழுவும் முன் ஆஜராக சாட்சியம் அளிக்கும் தகவல் வெளியிடவும் தமக்கு வாய்ப்பளிக்கப்பட வேண்டும் என சபாநாயகரிடம் கோரிக்கை விடுத்திருக்கின்றார் பொதுபலசேனா அமைப்பின் செயலாளர் ஞானதேரர் குறித்த சம்பவம் தொடர்பில் தம்மிடம் இருக்கும் தகவல்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பளிக்கப்பட வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் ஈஸ்டர் தாக்குதலை தவிர்ப்பதற்கு அரசாங்கம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்பது உறுதியாகியுள்ள அதேவேளை ஜனாதிபதியின் அலர்ச்சியுமே பெரும்பாலும் இதுவரை பேசப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் குறித்த விசாரணை நிறுத்துவதற்கு ஜனாதிபதி முயல்வதாகவும் குற்றச்சாட்டுகள் வெளிப்பட்டு வருகின்றமையும் குறிப்பிடத்தக்கது இந்திய இளைஞர்களை கவர நைட் கிளப்புகள் யோன் ஆலோசனை இந்தியாவிலிருந்து இளைஞர்களை இலங்கைக்கு சுற்றுலா பயணிகளாக வர செய்வதற்கு தரமான நைட் கிளப்புகளை உருவாக்குவது சிறந்த வழிமுறை என்கின்றார் சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் யோன் அமர்துங்க கொழும்பிலியங்கம் ஹசினோக்கள் இந்தியர்களை வெகுவாக கவர்ந்திருக்கின்ற போதிலும் போதிய அளவு நைட் கிளப்புகள் இல்லை என அவர் ஆதங்கம் வெளியிட்டிருக்கின்றார் ஹோட்டல்களின் உரிமையாளர்களுக்குத்தான் இதற்கான கோரிக்கை முன்வைத்தும் கூட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படவில்லை எனும் யோன் கவலை வெளியிட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது மக்களின் பயத்தை போக்கவே அப்படி சொன்னேன் முன்னாள் ஆளுநர் கிஸ்புல்லா மக்களை தைரியப்படுத்தி இயல்பு வாழ்க்கைக்கு திரும்ப வைக்கவே தான் அவ்வாறு பேசியதாக விளக்கமளிக்கின்றார் முன்னாள் கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் கிஸ்புல்லா முஸ்லிம்கள் இலங்கையில் வேண்டுமானால் சிறுபான்மையாக இருக்கலாம் ஆனால் உலகில் பெரும்பான்மையாளர்கள் என அண்மையில் காத்தாங்குடியில் வைத்து தெரிவித்த கிஸ்புல்லா முஸ்லிம் நாடுகளின் உதவிகளை பட்டியலிட்டு நெருக்குவாரம் தொடர்பில் பேசியிருந்தார் எனினும் அந்த உணர்வூட்டல் மக்கள் மத்தியில் நிலவும் அச்சத்தை போக்கி வளமைக்கு திருப்பவே வெக்கவே அப்படி பேசப்பட்டது என அவர் தற்போது தெரிவிக்கின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது தாக்குதலில் கொல்லப்பட்டவர்களை நினைவுபடுத்திய கொச்சிக்கடை அந்தோனியார் ஏப்ரல் இருபத்தி ஓராம் திகதி கொழும்பு கொச்சிக்கடை புனித அந்தோனியா தேவாலயத்தில் இடம்பெற்ற வெடிகுண்ட தாக்குதலில் கொல்லப்பட்டவர்களின் பெயர் விவரங்கள் ஆலயத்தில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது தாக்குதலில் சேதமடைந்த ஆலயம் புடரமைக்கப்பட்ட நிலையில் வருடாந்த திருவிழா இடம்பெற்று வருகின்றது புடரமைக்கப்பட்ட ஆலயத்தில் வெடிகுண்ட தாக்குதலின் போது கொல்லப்பட்டவர்களின் நினைவு பெயர் பலகை இருந்ததை அவதானிக்க முடிந்திருக்கின்றது மருதமலை முருகன் ஆலயத்துக்கு காணி அன்பளிப்பு யாழ்ப்பாணம் கார்நகர் மருதபுரம் மருதமலை முருகன் ஆலயத்துக்கு பத்து பரப்பு காணி வழங்கப்பட்டுள்ளது எஸ் கே நாதன் நற்பணி மன்றத்தின் பணிப்பாளர் சுப்பிரமணியம் கதிர்காமத்தினால் தர்ம சாதனமாக அந்த காணி ஆலயத்துக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது அதற்கான காணி உறுதி காரணகர் பிரதேசபை உபதவிசாளர் கணேசப்பிள்ளை பாலசந்திரனால் கையளிக்கப்பட்டது அதற்கான நினைவுக்கல்லம் திருநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது மன்னார் மாவட்டத்துக்கு முதற் தடவையாக இருதய வைத்திய நிபுணர் நியமனம் மன்னார் மாவட்டத்துக்கு முதற் தடவையாக இறுதிய வைத்திய நிபுணர் ஒருவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இறுதிய வைத்திய நிபுணர் பானு தில்லி அம்பலம் பிராந்திய சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் தனது கடமைகளை பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார் பல்கலைக்கழக கல்வி சாரா ஊழியர்கள் வெற்றிடங்களுக்கு நானூற்றி பேர் திரிவு யாழ் பல்கலைக்கழகத்தில் நிலவும் கல்விசாரா ஊழியர் வெற்றிடங்களை நிரப்புவதற்கென நகர திட்டமிடல் மற்றும் நீர்வளங்கள் மற்றும் உயர்கல்வி அமைச்சினால் நானூற்றி இருபத்தி நாலு பேரின் விவரங்கள் யாழ் பல்கலைக்கழகத்துக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன 
யாழ் மாவட்டத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் சிபாரசின் பிரகாரம் கிடைக்கப்பட்ட பெயர் விவரங்களில் நாநூற்றி பேரின் விவரங்களை இவ்வாறு கிடைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தவறான நினைவுகளை அகற்றிய மாநகர சபை யாழ்ப்பாணம் பிரதான நூலகத்தில் கடந்த பதிமூன்று ஆண்டுகளாக இருந்த தவறான வரலாற்று பிரதிபலித்த நினைவுகள் யாழ்ப்பாண மாநகர சபையினால் அகற்றப்பட்டுள்ளது யாழ்ப்பாண நூலகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஓராம் ஆண்டு எரிக்கப்பட்ட பின்னர் மீண்டும் புனரமைப்பு செய்யப்பட்டு மீள மக்கள் பாவனைக்காக திறந்து விடப்பட்டது இந்த நிகழ்வு இடம்பெற்ற திகதி நிகழ்வில் பங்கு கொண்டிருந்த மூத்த அரசியல்வாதி நூலகத்தை திறந்து வைத்தார் என தவறான ஒரு கல்வெட்டு வைக்கப்பட்டிருந்தது இந்த கல்லை அகற்றுவது தொடர்பான தீர்மானம் மாநகர சபையில் நிறைவேற்றப்பட்டது தீர்மானம் ஆராயப்பட்ட நிலையில் குறித்த கல் நூலகத்திலிருந்து அகற்றப்பட்டுள்ளது கிண்ணம் வென்றது கருத்துறை பற்றி பிரதேச செயலகம் கிள்ளத்தீவு மாவட்ட பிரதேச செயலகங்களுக்கு இடையிலான இரு பாலருக்குமான கரப்பந்தாட்ட தொடரில் கரைத்துறை பற்றி பிரதேச செயலக அணி கிண்ணம் வென்றிருக்கின்றது மல்லாவி மத்திய கல்லூரி மைதானத்தில் இடம்பெற்ற ஆண்களுக்கான இறுதியாட்டத்தில் கரைத்துறப்பட்ட பிரதேச செயலக அணியை எதிர்த்து வெளியோயா பிரதேச செயலக அணி மோதியது பெண்களுக்கான இறுதியாட்டத்தில் கரைத்துறைப்பட்ட பிரதேச செயலக அணியை துணுக்காய் பிரதேச செயலக அணி மோதியது பல்கலைக்கழக மாணவி மீது கத்தி கொத்து கல்லணை பல்கலைக்கழகத்தில் மாணவி மீது இன்று காலை கத்தி கொத்து மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது படுகாயமடைந்த மாணவி வைத்தியசாலையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார் மாணவியை கத்தியால் குத்தியவர் அவரது காதலன் என்று போலீசார் தெரிவிக்கின்றனர் குறித்த நபரை போலீசார் கைது செய்திருக்கின்றனர் வேலை அற்ற பட்டதாரிகளை சந்திக்கின்றார் அமுனுகம வன்னி மாவட்ட வேலையற்ற பட்டதாரிகள் சங்கத்தினர் மற்றும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் எதிர்கட்சித் தலைவரின் பட்டதாரிகளின் அரச நியமனம் மற்றும் இளைஞர் விவகாரத்துக்கு பொறுப்பாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள திலும் அமுனுகம ஆகியோருக்கு இடையிலான சந்திப்பு எதிர்வரும் சனிக்கிழமை பதினைந்து ஆறு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது பவுனியாவில் இடம்பெற உள்ளதாக பட்டதாரிகள் சங்கம் அறிவித்திருக்கின்றது கலந்துரையாடல் பவுனியா சாந்தசோலையில் பிற்பகல் ஒரு மணிக்கு இடம்பெறும் என்று வன்னி மாவட்ட பட்டதாரிகள் சங்கம் அறிவித்திருக்கின்றது கணேசபுரம் கிராமத்தில் தேவைகளை ஆராய்ந்தார் மஸ்தான் எம்பி பவுனியா கணேசபுரம் கிராமத்தில் வீட்டுத் திட்டம் கிடைக்காதவர்களை நேரில் சந்தித்து அவரது கோரிக்கைகளை கேட்டறிந்தார் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் காதர் மஸ்தான் கணேசபுரத்தைச் சேர்ந்த சுமார் இருபதுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் வீட்டுத் திட்டம் கோரி தேசிய வீட்டமைப்பு அதிகார சபைக்கு முன்பாக ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்றை முன்னெடுத்திருந்தனர் இந்த நிலையில் குறித்த கிராமத்துக்கு நேரடியாக சென்ற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் குடும்ப நிலைமைகளை ஆராய்ந்திருக்கின்றார் திருகோண மலையில் மனதை நெகிழ்ச்சியுறும் மனிதாயுமானம் இன்று அதிகாலை திருகோணமலை கந்தலாய் வீதியில் மண் கொள்ளையர்களால் வேகமாக மண் கொண்டு செல்லப்படும் வாகனங்களால் வீதியில் சென்ற மாடுகள் அடித்து காயமுற்று பல மணி நேரம் உயிருக்கு போராடி வருகின்றது அந்த நேரம் வீதியில் சென்ற தமிழ் சிங்கள இளைஞர்கள் அவஸ்தையுடன் போராடும் மாட்டை குளிப்பாட்டி அதன் நீர்த்தாகத்தையும் தீர்த்து மிருக வைத்தியரை அழைத்து உரிய சிகிச்சை அளித்து மாடு உரிமையாளரிடம் பொறுப்பு கொடுத்திருக்கின்றனர் தற்காலத்தில் மாடுகளை இறைச்சிக்காக களவு செய்யப்படும் இந்த காலத்தில் வீதியில் போராடும் மாடுகளை மனிதன் போன்று தெய்வீகத்தோடு மதிக்கும் உணர்வு தமிழருக்கும் பௌத்தருக்கும் உரிய பண்பாகும் பன்னி பிராந்தியத்தில் ஒரு பகுதியினர் களவாக மாடுகளை பிடித்து இறைச்சிக்காக பயன்படுத்துகின்றார்கள் தெய்வீக உணர்வுகளே இல்லாமல் மாவ நெல்லையில் சிறிலங்கா அமைப்பினரால் இரண்டாயிரம் மரக்கன்றுகள் அன்பளிப்பு சிறிலங்கா அமைப்பினால் தொனிப்பொருளில் இலங்கை இராணுவம் முன்னெடுத்துள்ள மரநடுகை வேலை திட்டம் மாவநல்லை ரீட்ரி சிறிலங்கா என்ற அமைப்பினால் இரண்டாயிரம் மரக்கன்றுகள் அன்பளிப்பு செய்யப்பட்டது மாவநல்லை இளைஞர்கள் உள்ளடக்கிய ரீட்ரி சிறிலங்கா அமைப்பினால் குறித்த மரக்கன்றுகள் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை கேகாலை மாவட்ட கட்டளை தளபதி மேஜர் ஜெகத் கையளிக்கப்பட்டுள்ளது பாராளுமன்ற தெரிவுக்குழுவுக்கு முன் சாட்சியமளிக்க சந்தர்ப்பம் தருமாறு ஹலீம் கோரிக்கை கடந்த ஏப்ரல் இருபத்தி ஓராம் தேதி மேற்கொள்ளப்பட்ட தற்கொலை கொண்டு தாக்குதல் தொடர்பில் ஆராய்வதற்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ள பாராளுமன்ற தெரிவுக்குழுவுக்கு முன்னிலையில் வாக்குமூலம் அளிக்க தனக்கும் சந்தர்ப்பம் வழங்குமாறு அஞ்சல் சேவைகள் மற்றும் முஸ்லீம் சமய விவகாரம் முன்னாள் அமைச்சரும் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான ஹலீம் பாராளுமன்ற விசேட தெரிவுக்குழுவின் பிரதி தலைவரும் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான கலாநிதி ஜெயம்பதி விக்ரமரட்ன கோரிக்கை விடுத்திருக்கின்றார் பள்ளி வாசல்களின் பதிவின் போது அதற்கான ஆவணங்களை வக்பு சபை பரிசீலனை செய்கின்றது உரிய ஆவணங்கள் இருந்தாலேயே முஸ்லீம் சமய பண்பாட்டு அலுவல்கள் திணைக்களம் பள்ளி வாசல்களை பதிவு செய்கின்றது பள்ளி வாசல்கள் பதிவுகளில் அமைச்சர்களின் பங்களிப்பு இல்லை இதொடர்பில் தெரிவுக்குழுவில் நான் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் இனவாதிகள் பள்ளி வாசல்களை பதிவுகளை காரணம் காட்டி என் மீது குற்றம் சுமத்துகின்றனர் 
இனவாதிகள் பள்ளி வாசல்களை பதிவுகளை காரணம் காட்டி என் மீது குற்றம் சுமத்துகின்றனர் என தாஹீத் அமத்திற்கு உதவிகளை வழங்கியுள்ளதாக மேல் மாகாண முன்னாள் ஆளுநர் வாக்குமூலம் வழங்கியிருக்கின்றார் இந்த குற்றச்சாட்டுக்கு எதிராக வாக்குமூலம் அளிக்க எனது சகோதரருக்கு சந்தர்ப்பம் வழங்குமாறு கூறியிருக்கின்றேன் என்று குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் ஏவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தின் மாணவர்கள் ஐந்து பேர் இடைநீக்கம் ஸ்ரீ ஏவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தில் மாணவர் ஒருவர் மீது தாக்குதல் மேற்கொண்டதாக கூறப்படும் ஐந்து மாணவர்கள் தற்காலிகமாக இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக பல்கலைக்கழக உபவேந்தர் பேராசிரியர் சம்பத் அமர்துங்க குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் பகடிவதைக்கு எதிர்ப்பு வெளியிட்டமைக்கான மாணவர்கள் ஒருவர் மீது குறித்த ஐந்து மாணவர்களும் தாக்குதல் மேற்கொண்டுள்ளதாக உபவேந்தர் தெரிவிக்கின்றார் அதேவேளை பல்கலைக்கழக நடவடிக்கைகள் அனைத்தும் வளமையான முறையில் இடம்பெறுவதாகவும் உபவேந்தர் பேராசிரியர் சம்பத் அமர்துங்க தெரிவித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது இரண்டாயிரத்தி இருபதிலும் ஜனாதிபதி யார் அவரது கொள்கை என்ன என்பதை தீர்மானிப்பது நாம் யாதிக கல உரிமைய கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு மற்றும் இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு மற்றும் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு இந்த நாட்டில் ஜனாதிபதி யார் என்பதை தீர்மானித்தது யாதிக கல உரிமைய எனவும் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டிலும் தாமே அதனை தீர்மானிப்பதாகவும் அந்த கட்சியின் பொதுச் செயலாளரும் அமைச்சருமான பாட்டாளி சம்பிக்க ரணவக்க குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் யாதிக கல உரிமைய கட்சியினால் நடத்தப்பட்ட ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்ட கருத்து தெரிவிக்கையில் அமைச்சர் இதனை குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் கடந்த காலத்தின் ஜனாதிபதியின் கொள்கை திட்டம் என்ன என்பதை நாம் தீர்மானித்தோம் எனவும் இம்முறையும் தாமே அதனை தீர்மானிப்போம் என அமைச்சர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் இதேவேளை ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா அமைச்சரவை கூட்டத்தை ஒத்திவைத்து வருவது நாட்டின் அரசியலமைப்புக்கு முரணானது என அமைச்சர் சுட்டிக்காட்டியிருக்கின்றார் இரகசிய தகவலில் வசமாக மாட்டிய மூன்று லட்சம் ரூபாய் பெறுமதியான மாவா போதை பஸ்து யாழ்ப்பாண நகரில் பரபரப்பு யாழ்ப்பாணம் நாவந்துறை பகுதியில் உள்ள வீடொன்றில் மாவா உள்ளிட்ட போதைப் பொருட்கள் விற்பனைக்கு வைத்திருப்பதாக கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையில் அங்கு சென்ற யாழ் மாநகர பொது சுகாதார பரிசோதகர்கள் உயிர் அச்சுறுத்தல் விடுக்கப்பட்டுள்ளது எனினும் அந்த வீட்டை சோதனையிட்ட பொது சுகாதார பரிசோதகர் சுமார் மூன்று லட்சம் ரூபாய் பெறுமதியான போதைப் பொருள் பாக்கு பொதிகளை மீட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது நாவாந்துறை பகுதியில் உள்ள முஸ்லீம் குடும்பத்தில் வசிக்கும் வீடொன்றில் மாவா உள்ளிட்ட போதைப் பொருள் பாக்கு பாடசாலை மாணவர்களுக்கு விற்கும் நோக்குடன் பொதியிடப்பட்டதாக தகவல் கிடைத்திருக்கின்றது அந்த வீட்டில் வசிப்பவருக்கு எதிராக ஏற்கனவே நீதிமன்றத்தில் இதே குற்றச்சாட்டு வழக்கு உள்ளது யாழ்ப்பாணம் மாநகரில் உள்ள முன்னணி பாடசாலை மாணவர்களுக்கு போதை கலந்த பாக்கு விற்பனை செய்யப்படுவது அறிய கிடைத்திருக்கின்றது அதனால் யாழ்ப்பாணம் மாநகர சபை மற்றும் பொது சுகாதார பரிசோதகர்கள் தகவல் வழங்கி அவர்கள் ஊடாக போதை கலந்த பாக்கு சரக்குகளை மீட்க நடவடிக்கை எடுத்தோம் அந்த வீட்டை பொது சுகாதார பரிசோதகர்கள் சோதனைக்கு உட்படுத்தினர் வீட்டிலிருந்த மூவர்கள் பொது சுகாதார பரிசோதகர்களை பணி செய்ய விடாமல் தடுத்தனர் ஒரு கட்டத்தில் அவர்கள் பொது சுகாதார பரிசோதகர்களை கொலை செய்வோமென உயிர் அச்சுறுத்தல் விடுத்தனர் எனினும் அந்த வீட்டிலிருந்து சுமார் மூன்று லட்சம் ரூபாய் பெறுமதியான போதைப் பொருள் கைப்பற்றப்பட்டன கோடி அற்புதங்கள் புரியும் புனித அந்தோனியாரின் கோலகாலமற்ற திருவிழா இன்றைய திருவிழா திருப்பலி காலை பத்து மணிக்கு பேராயர் மல்கம் ரஞ்சித் ஆண்டிக தலைமையில் ஒப்புக் கொடுக்கப்படும் ஜூன் மாதம் பதன் மூன்றாம் திகதி என்றாலேயே கொழும்பு கொச்சிக்கடை வாழ் மக்களின் மனதில் குதூகலம் குடிகொண்டு விடும் அன்றுதான் கொச்சிக்கடை புனித அந்தோனியாருக்கு திருவிழா எடுக்கும் நாள் கோலகாலம் நிறைந்த நாள் கொச்சிக்கடை வாழ் மக்கள் மட்டும்தானா இல்லை நாடு முழுவதும் உள்ள புனிதரின் பக்தர்கள் ஆலயத்துக்குள் ஓர் அணியாக திரண்டு வந்து கொண்டாடும் திருவிழா இது புனித அந்தோனியார் அவரை நினைத்தாலே போதும் மனதில் கவலைகள் துன்ப துயரங்கள் கஷ்ட நஷ்டங்கள் எல்லாம் சூரியனை கண்ட பணி போல் மறைந்துவிடும் அத்தனை அற்புதமானவர் அவர் இனமத பேதமின்றி அனைவரும் அருள்பாளிப்பவர் எந்தவொரு சர்வதிகாரத்தையும் பயன்படுத்தி தெரிவுக்குழுவை கலைக்க முடியாது விரைவில் பல உண்மைகள் வெளிவரும் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க இலங்கையில் ஐஎஸ் தீவிரவாதிகளின் தாக்குதல் தொடர்பில் ஆராயும் நாடாளுமன்ற தெரிவுக்குழுவை சர்வதிகாரத்தை பயன்படுத்தி அடக்கவும் முடியாது கலைக்கவும் முடியாது என பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் சிங்கப்பூர் பயணமாவதற்கு முன்னர் அலரி மாளிகையில் வெளிநாட்டு செய்தி நிறுவனம் ஒன்றுக்கு வழங்கிய செவ்வியல் இந்த விடயத்தினை அவர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் நாடாளுமன்றத்தின் ஏகோபித்த தீர்மானத்துக்கு அமைய தெரிவுக்குழுவை சபாநாயகர் நியமித்தார் என்பது அனைவரும் அறிந்த விடயம் இதில் நாடாளுமன்றத்தை தவிர வேறு எவரும் தலைவிட முடியாது 
இலங்கையில் உயிர்த்த ஞாயிறு தினத்தன்று ஐஎஸ் தீவிரவாதிகள் நடத்திய கொலவரை தாக்குதலில் வெளிநாட்டவர்கள் உட்பட இருநூற்றி அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட அப்பாவி மக்கள் உச்சிட்டிழந்தனர் நூற்றுக்கணக்கான ஒரு படுகாயமிழந்தனர் அந்த கொடூர தாக்குதலின் பின்னணியை அதனுடன் தொடர்புபட்டவர்களையும் நாம் கண்டுபிடித்தே ஆக வேண்டும் எவர் குற்றமிழை திறந்தாலும் அவர்கள் சட்டத்தின் முன் நிறுத்தப்பட்டு தண்டிக்கப்பட வேண்டும் எனவே தெரிவுக்குழு அழைக்கின்ற அனைவரும் பதவி வேறுபாடன்றி அதன் முன்னிலையில் சாட்சியம் அளித்தே ஆக வேண்டும் இது தொடர்பில் ஊடகங்கள் உண்மைத்தன்மையை வெளிப்படுத்த வேண்டும் சாட்சியம் அளிக்க வரும் பாதுகாப்பு அதிகாரிகளுக்கோ அல்லது ஊடகங்களுக்கோ நாடாளுமன்றத்தின் தீர்மானத்தை மீறி இவரின் கட்டுப்பாடுகளை போட முடியாது அதேபோல் இந்த தெரிவுக்குழுவை சர்வதிகாரத்தை பயன்படுத்தி எவரும் அடக்கவும் முடியாது அட்டனிலும் இலங்கை போக்குவரத்து சபைக்கு சொந்தமான பேருந்துகள் பணி பகிஷ்கரிப்பில் இலங்கை போக்குவரத்து சபைக்கு சொந்தமான பேருந்துகள் காலையில் இருந்து நாடளாவிய ரீதியில் பணி பகிஷ்கரிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளதாக அந்த வகையில் இன்றைய தினம் ஹட்டன் இலங்கை போக்குவரத்து சபைக்கு சொந்தமான பேருந்துகள் பாடசாலை சேவையினை முடித்துக் கொண்டு காலை எட்டு மணியிலிருந்து பணி பகிஷ்கரிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர் ஹிங்ஸ்பெரி ஹோட்டல் தாக்குதல் தாரியின் வீட்டிலிருந்து அரபு பாடசாலைகளுக்கான விண்ணப்பங்கள் மீட்பு கொழும்பு ஹிங்ஸ்பரி ஹோட்டலில் கொண்டு தாக்குதலை மேற்கொண்ட தற்கொலைதாரியின் வீட்டிலிருந்து அரபு மொழி பாடசாலை தொடர்பான விண்ணப்பங்களை குற்றத்தடுப்பு பிரிவினர் கைப்பற்றியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது உயிர்த்த ஞாயிறன்று கொழும்பு கிங்ஸ்பரி ஹோட்டலில் அசாம் முகமட் முஃபாரக் அலியாஸ் அப்துல்லா என்பவரால் குண்டு தாக்குதல் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் குறித்த குண்டுதாரியின் கொலன்னாவை வீட்டிலிருந்து சில முக்கியமான ஆவணங்கள் மீட்டுள்ளதாக குற்றத்தடுப்பு பிரிவினர் கொழும்பு கோட்ட நீதிமன்ற நீதிபதியிடம் தெரிவித்திருக்கின்றனர் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக அழுத்தம் இலங்கையில் முஸ்லீம் சமூகத்தை நோக்கிய அரசியல் மற்றும் மத ரீதியான அழுத்தங்கள் தொடர்பில் நாங்கள் அதிகளவு கவனம் செலுத்தியிருக்கின்றோம் இந்த நடவடிக்கைகள் சமாதானம் மற்றும் ஒருமைப்பாடு செயற்பாடுகளுக்கு தடங்களாக அமைந்துள்ளதாக நாங்கள் கருதுகின்றோம் எனவே இந்த நிலைமையை மாற்றியமைக்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறு ஜனாதிபதி பிரதமர் மற்றும் ஏனைய அரசியல் தலைவர்களிடம் கோரிக்கை விடுக்கின்றோம் என்று ஐரோப்பிய ஒன்றிய நாடுகள் மற்றும் பிரிட்டன் என அரசாங்கத்தின் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பில் பிரான்ஸ் ஜெர்மனி இத்தாலி நெதர்லாந்து ரோமானியா சுவிட்சர்லாந்து நோர்வே நாடுகளின் உடன்பாட்டுடன் ஐரோப்பிய ஒன்றியமும் பிரிட்டனும் இணைந்து விடுத்துள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பயண தடையை தளர்த்திய ஆஸ்திரேலியா இலங்கை மீதான பயண தடையை ஆஸ்திரேலியா தளர்த்தி இருக்கின்றது இலங்கை செல்லும் போது எச்சரிக்கையுடன் பயணத்தை மேற்கொள்ளுமாறு தனது குடிமக்களை கேட்டுக்கொண்டது அனுராதபுரத்தில் எண்ணாயிரம் பாதுகாப்பு படையினர் பாதுகாப்பு கடமையில் பொசன் உற்சவத்தை முன்னிட்டு அன்றாதபுரத்தில் எண்ணாயிரம் பாதுகாப்பு படையினர் பாதுகாப்பு கடமையில் அமர்த்தப்பட்டுள்ளதாக அன்றாதபுர வலைய போலீஸ் அத்தியட்சகர் குறிப்பிடுகின்றார் பொசன் உற்சவத்தை முன்னிட்டு அன்றாதபுரத்தில் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் தொடர்பில் அவருடன் வினவியபோது அவர் இதனை குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் சம்மாந்துறை பிரயோக விஞ்ஞான பீடத்துக்கு முன்னாள் மக்கள் வங்கியின் ஏடிஎம் இயந்திரம் திறந்து வைப்பு தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தின் சம்மாந்துறையில் அமைந்துள்ள பிரயோக விஞ்ஞான பீடத்துக்கு முன்பாக உள்ள பிரதான வீதியில் மக்கள் வங்கியினால் பொருத்தப்பட்ட பணப்பரிமாற்று இயந்திரத்தின் செயற்பாட்டை உபவேந்தர் பேராசிரியர் நஜீப் அவர்கள் மக்கள் பாவனைக்காக ஆரம்பித்து வைத்தார் தெரிவுக்குழு விவகாரத்தில் பொது திருப்பம் ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்குள் வலுக்கும் எதிர்ப்புகள் உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல் தொடர்பான நாடாளுமன்ற தெரிவுக்குழுவால் ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்குள் குழப்பங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன தெரிவுக்குழு தொடர்ந்தால் அமைச்சரவையை நடத்த மாட்டேன் என ஜனாதிபதி அழுக்குப்படி பிடித்ததனால் அரச நிர்வாகம் சீர்குலைந்து மக்களின் எதிர்ப்பை சம்பாதிக்க வேண்டும் என ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் பலம் பொருந்திய இரண்டாம் நிலைத் தலைவர் பலர் கருத ஆரம்பித்துள்ளனர் கட்சியின் சக்தி வாய்ந்த மூன்று அமைச்சர்கள் தெரிவுக்குழுவை செயலிழக்க செய்யும் அரசியல் காய்நகர்த்தர்களை ஆரம்பித்துள்ளதாக செய்திகள் வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றன இந்த மூன்று அமைச்சர் ர்களில் இருவர் நாடாளுமன்ற தெரிவுக்குழுவில் அங்கம் வகிக்கின்றார்கள் இந்திய அரசின் ஆதரவுடன் இலங்கையில் நிரந்தர அரசியல் தீர்வை நாம் வென்றெடுப்போம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தலைவர் ரா சம்பந்தன் வலியுறுத்தியிருக்கின்றார் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது எஃப்னா தமிழ் டிவியினூடாக இலங்கையின் பிரதான செய்தி அறிக்கையினை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றீர்கள் நன்றி மீண்டும் இன்னும் ஒரு இலங்கை பற்றிய செய்தி குறிப்பு